。他是一个影响力不在罗杰和白胡子之下的可怕男人，但是却在各种传说和情报中隐匿了踪迹。他存在的证据只有官方的绝密档案中才有详细记录。民间的野史偶尔会提到他的名字和他的传奇事迹，然而内容多是道听途说，无证可查。这个男人的名字叫做巴洛里克·莱德菲尔德，在罗杰的时代被江湖人士称为“赤色伯爵”。两年前，顶上战争爆发，黑胡子大闹推进城监狱，释放了许多罪大恶极的凶犯，其中除了道格拉斯·巴雷特。赤色伯爵巴洛里克也被释放出来。世界政府为了避免海贼动乱，刻意隐瞒了他的情况。据传闻，巴洛里克年轻时仅凭一己之力就可以与罗杰、白胡子并驾齐驱，是一个只要扛旗就可以瞬间组织起一群死忠马仔的人物。不过，巴洛里克性格孤傲，多少年来都是独行一人，从来不与其他人同盟，因此人们又称他为“孤高之红”。大海上执行任务的海军舰队遭遇了巴洛里克的袭击，海军发。起反抗！突然，有两道白色的人影冲出来，屠杀军舰上的海军。海军们看清袭击者之后，惊呼：“不可能！来者竟然是青雉和斯莫格！为什么一向贯彻正义的青雉与斯莫格会帮助巴洛里克袭击海军呢？”细心的小伙伴们一看这两位的造型，应该就可以猜到，青雉与斯莫格并非本人，而是巴洛里克利用某种能力变化出来的傀儡。被青雉踩在脚下的海军无法相信自己眼前的一切。为什么青雉会成为这个家伙的伙伴？伙伴巴洛里克一剑斩出，海军当场命归西天。我不需要伙伴，一个也不需要。另一片海域中，路飞一伙正在进行新的冒险。在旅途中，他们救上来一个和乔巴一样可爱的狸猫。这次真的是个狸猫啊！这个狸猫名为帕特，它会用一种变形液变成各种各样的东西。路飞一伙将狸猫送到了它的目的地——约定之岛。路飞远远的就闻到了岛上充满冒险的气味，刚好也需要补给船上的物资了。娜美给大家安排任务：山之与布鲁克负责采购食材，乌索普和弗兰奇负责采购维修桑尼号的工具和零件，乔巴负责补给药物。索隆太容易迷路了，就留下来看船吧。自己和罗宾负责尽情逛街吃喝。至于路飞，人早就冲进城镇里去冒险了。狸猫帕特之所以称这里为约定之岛，是因为他和某个人约定在这里见面。就这样，狸猫和大家依依不舍地告别。路飞进入镇子之后，刚好碰见有歹徒在威胁一个女孩要保护费。路飞二话不说，冲上前解决掉了歹徒。女孩名叫亚多亚，是一个饭馆的老板。为报答路飞的救命之恩，女孩请路飞吃了一顿饭，并答应可以照料路飞的伙伴们。不过，路飞需要答应他一个小小的请求。还不等亚多亚说出那个请求是什么，帕特突然出现，看他急得满头大汗的样子，应该是出了什么事儿。不好了，路飞，大家都被掳走了！路飞一听，这还了得，立马跟随狸猫来到海岸边一个置身于火海中的废弃工厂。这个地方似曾相识，记忆中好像来过这里。被火焰笼罩的工厂另一面是一片覆盖在冰雪之中的区域。工厂的入口处有一个歪歪扭扭的牌子，上面写着“庞克哈萨德”。路飞跑进工厂内部，一个庞然大物从天而降，正是曾经在庞克哈萨德岛上遇到那头喷火龙。一番激战后，路飞打倒了喷火龙，接着路飞一路打怪刷经验，从火岛刷到冰岛，再次击败了凯撒和怪物布莱姆，找回了索隆和弗兰奇。索隆和弗兰奇在一个雪堆后面醒来，他们对刚刚发生的事情完全不记得，只记得吃了厨子做的饭，然后就失去知觉了。路飞和他们两人说明了事情来龙去脉，把他们带到亚多亚的旅店。亚多亚表示自己会让路飞一伙自由使用旅店，不过路飞一伙人要帮忙城镇建设。当晚，热带沙尘暴袭击了城镇，亚多亚又拜托路飞一伙到城镇外进行调查。来到城镇外，路飞等人发现这里有一片沙漠，遇见了正在战斗的乔巴和乌索普，同时见到了老朋友克洛克达尔。两年后的路飞揍克洛克达尔还是很轻松的，更何况还有索隆和弗兰吉助战，几乎就是轻松吊打。战斗很快结束，五人完成调查任务回到城镇，接着他们又刷到了司法岛副本。罗布鲁奇被打败后，吐露出了一个秘密，他声称自己的力量是那个男人刺激的。自己无法将罗宾带回本部，这也是那个男人的意志。就在露奇要说出那个男人的名字时，突然，砰的一声，罗布露奇消失了，取而代之的是一片缓缓飘落的叶子。这个叶子正是狸猫持有的变形叶。露奇消失后，众人在司法岛上找到了罗宾、娜美、山治和布鲁克，伙伴们终于聚集了。原来，露宿伙伴们的家伙是狸猫的老大。至于这个老大的名字，狸猫不肯说。不过，相信大家心里啊已经有答案了，正是巴洛里克。狸猫答应众人带他们去见老大。狸猫带着大家来到海边，这里出现一个和渔人岛一样的地方，当然也是假的，是巴洛克利用变形液做出来的场景。
。路飞一伙刷完这个晕倒副本后，巴洛里克终于现身。他全身散发血色的光芒，霸气十足，从天而降。巴洛里克从小就拥有很强的见闻色霸气，可以得知附近人的内心想法。如果触碰到某个人，就能探知更深层的东西。他的目的和路飞一样，成为海贼王。听到这话，路飞自然坐不住了，冲上去就动手。成为海贼王的人是我。巴洛里克身手了得，而且还会瞬移术。他瞬移到路飞身后，一脚将其踢飞，接着拔出三剑，剑锋摧毁了后面的岩石。你们这些人全都让我的希望落空了，不如在这里杀了你们！巴洛里克想直接团灭草王一伙，狸猫站出来恳求巴洛里克不要痛下杀手。巴洛里克沉默了几秒后，然后用变形液变出了另一个狸猫。以后的日子有他就够了，在我的修罗道上不需要你。再见，帕特。巴洛里克不想再与草帽团缠斗，索隆叫住了正准备离开的巴洛里克。巴洛里克声称自己还有重要事情，他用变形液变出了白胡子，然后自己带着假的狸猫离开了。虽然这个白胡子是假的，但实力不容小窥。路飞一伙人围攻他许久，才将他打回叶子原形。路飞一伙人回到城镇旅馆，狸猫向大家讲述了自己的经历。巴洛里克曾救过他，之后狸猫和巴洛里克一起出海做海贼。后来大概是两人观念不合，巴洛里克决定还是自己单干。所以啊，才将狸猫抛弃。巴洛里克来到这个城镇的目的是寻找一颗恶魔果实。期间，巴洛里克用变形液变出凯撒、霍迪，甚至是黑胡子艾尼路这样的敌人，变换各种场景，强行让路飞一伙刷副本，就是为了给自己争取时间，让自己全神贯注地寻找恶魔果实而不被打扰。然而，最终他还是扑了个空，并没有找到那枚恶魔果实。巴洛里克相中了罗宾可以读懂历史正文的能力，当着所有人的面挖墙脚，请罗宾加入自己，帮助自己寻找恶魔果实。山之一听就火了，他不允许任何人为一己私利利用罗宾酱。他跳起来攻击巴洛里克，罗宾突然出手，一个巨大的手掌将山之击飞。这不是真正的罗宾，而是巴洛里克用变形液变化出来的傀儡。贾罗宾打倒了山治，然后随着巴洛里克离开了空岛。虽然巴洛里克带走的不是真正的伙伴，不过变形液变出的人物是具备本体人物的能力的，也就是说，贾罗宾也有解读历史正文的能力。巴洛里克要利用这个罗宾帮助自己找到恶魔果实。路飞等人继续追查巴洛里克。这一次的场景是路飞的家乡风车镇，与伙伴们回到风车镇的感觉真的很奇妙，有一种梦回童年的感觉。就连三兄弟结拜的地方也被还原出来，上面还放着三个酒杯，好像真的回到。风车镇一样。待ってたぜ，路飞。众人循声抬头一看，竟是路飞的哥哥艾斯。当然，这是假的。贾艾斯发动进攻，路飞用橡胶机关枪和火拳重反击。贾艾斯一发大岩剑，巨型火球从天而降。虽然击中了路飞，但问题不大。路飞继续与贾艾斯缠斗，最后用一招橡枪结束了战斗。接着，场景转换，众人竟然来到了顶上战争。在这里，小伙伴们遇到了海军大将黄猿、青雉以及赤犬。路飞一见到赤犬，便怒从心头起，无视其他敌人，直奔赤犬而去。黄猿赶来拦截，山治与索隆围过来拖住黄猿。黄猿一招光速踢，炫飞了山治。赤犬此时也发动攻击，无数熔岩流星从天而降。路飞大吼一声，奔向赤犬，却被青雉的冰河时代困住。青雉抓住路飞的脑袋，一只手变化成冰锥，准备直接将路飞的脑壳贯穿。忽然，一道火焰从后方袭来，烧掉了青雉手中的冰雉。路飞等人定睛一看，不得了，竟然是火拳艾斯。我会保护你的路飞。艾斯喷出火焰，与青雉的寒冰鸟撞击在一起，刺耳的声音伴随着腾空而上的蒸汽。这一回合，先让艾斯占据了上风。我当然要碍事因为他是我的弟弟啊。接下来就是艾斯与青雉的一对一单挑。艾斯用一招大岩剑直接 K 入了青雉，青雉消失，一片变形液飘落在地。赤犬勃然大怒。艾斯与路飞摩拳擦掌，一同面对共同的敌人。兄弟二人背靠着背，共同迎接赤犬的进攻。一番提出较量后，赤犬再次使出了流星火山。兄弟二人躲开坠落的熔岩流星，接着左右围攻，与赤犬展开对打。赤犬打出岩浆，没想到艾斯和路飞的招式贯穿了岩浆，直接命中在赤犬的身上。赤犬变回叶子，战斗结束。赤犬变回叶子，战斗结束。路飞兴致勃勃地回过头，想与艾斯分享自己的心情。然而，艾斯已经没了踪影，地上只有一片孤零零的叶子。叶子随风起飞，路飞看着叶子飞去的方向，低声说道：“心配孙啊，艾斯，我俩木，大丈夫。”按理来说，变形液变成的人物不可以违背主人的命令。可是，这个艾斯似乎有自己的意识，居然会主动帮助路飞。这个现象，就连狸猫帕特也解释不清楚。路飞一伙回到了城镇，亚多亚告诉他们，最近一到晚上，城镇就会出现大蝙蝠，原因不明。希望路飞一伙能帮忙调查。
。夜晚，路飞一伙人在城镇广场找到了巴洛里克，狸猫恳求巴洛里克把自己留在身边。巴洛里克俯视着狸猫，喃喃自语：“要成为海贼王，可是需要相当的觉悟。”戈尔迪罗杰、爱德华纽盖特、金狮子史基、佛之战国、英雄卡普、大海贼时代揭开序幕，而这些男人都已经老去。为了超越他们，就必须要舍弃一切的觉悟。帕特，留你在身边是我的脆弱造成的。舍弃天真，舍弃同情，舍弃了你，我终于得到了这个。巴多巴多诺米，モデルバンパイア。巴洛里克吃下手中的紫色果实，这样他就成为了不老不死的吸血鬼。现在我要将最后一样舍弃掉！路飞大吼一声，巴洛里克一个瞬移来到狸猫面前，一脚将他踢飞。路飞冲上前，巴洛里克瞬移消失。等他再出现的时候，怀中抱着亚多亚。在众人惊愕的眼神中，巴洛里克用吸血鬼能力吸食了亚多亚，自己变成了年轻力壮的人兽形态。年轻的力量回到我身上了。路飞大怒：“你这家伙，我饶不了你！”路飞等人一拥而上，围攻吸血鬼巴洛里克。巴洛里克一边打一边制造黑暗，隐去自己的身影。路飞等人无从下手。接着，巴洛里克吸食了路飞的能量，把路飞变成了一个步履蹒跚的老头。衰老让人失去力量，传奇也会有被人取代的一天。而自己现在已经不用顾虑这个问题了，自己永远不会衰老，永远不会失败。路飞接下巴洛里克的拳头，白胡子、雷利、军人爷爷，他们都不会拿衰老当借口，舍弃重要的事情，轻易就舍弃重要事物的你，是永远不会超越他们的。巴洛里克一记重拳，衰老的路飞用拳头打过去，不仅破了巴洛里克的拳头，还将他一拳打倒。巴洛里克被路飞的精神和意志力所打动，将力量还给了他，还救活了亚多亚。我终于清醒了，草帽。海贼王并不是靠借来的梦想和借来的年轻可以获得的廉价称号，所以我就此发誓，从现在开始，我要以这副丑陋衰老的躯体超越纽盖特、罗杰以及所有的一切。尽管只有我一个人，我也要成为海贼王。接下来就是草帽一伙与巴洛里克、狸猫的对战。一番男人间的决斗之后，巴洛里克败下阵来。他优雅的站起身，但体力已经明显不支。巴洛里克输得心服口服。他与路飞约定，下次一定会再见面，那时候再战个痛快。这是《海贼王》特别篇《无尽世界》红的游戏剧情，总的来说还算可以吧。